హాయ్ అండి వెల్కమ్ టు వన్ మాస్ కిచెన్ ఈరోజు మనం చూడబోయే రెసిపీ ఇష్టపడిన వాళ్ళంటూ ఉండరు ఈ పాటికే మీకు అర్థమైపోయి ఉంటుంది అదేంటి అంటే చికెన్ పాప్కార్న్స్ అది కేఎఫ్సి స్టైల్లో న్యాచురల్గా ఇంట్లోనే వితౌట్ కలర్తో ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూసేద్దాం రండి హాఫ్ కేజీ బోన్లెస్ చికెన్ తీసుకుని పసుపు ఉప్పు వేసి శుభ్రంగా కడిగి పక్కన ఉంచుకుందాం దీనిలో ఒకటిన్నర స్పూన్ సాల్ట్ రెండు స్పూన్ల కారం ఒక స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక స్పూన్ సోయా సాస్ ఒక స్పూన్ వెనిగర్ రెండు స్పూన్ల టమాటా సాస్ వేసుకొని ఇవి మొత్తం బాగా కలిసే వరకు కలుపుకుందాం ఇలా మొత్తం కలిపేసుకుందామండి ఇలా కలుపుకున్న దానిలో ఒక ఎగ్ బీట్ చేసి వేసుకుందాం ఇది మొత్తం కలిసే వరకు కలిపేసుకుందాం కలిపేసుకొని ఒక వన్ అవర్ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుందాం దీన్ని ఇప్పుడు ఫోర్ పీసెస్ బ్రెడ్ తీసుకుందాం పత్తి జారులో ముందుగా తీసుకున్న బ్రెడ్ని పౌడర్ చేసుకుందాం ఇలా పౌడర్ చేసుకొని ఒక ప్లేట్లో తీసుకుందామండి ఇది పక్క నుంచేసి వేరే ఒక బౌల్ తీసుకుందాం దీనిలో ఒక కప్పు మైదా ఒక హాఫ్ కప్ కాన్ఫ్లోర్ ఒక స్పూన్ సాల్ట్ హాఫ్ స్పూన్ పెప్పర్ పౌడర్ మిరియాల పొడి ఒక స్పూన్ కారం ఇవన్నీ వేసుకున్న తర్వాత ఇవి మొత్తం కలిపి బాగా మిక్స్ చేసుకుందాం కలిసే వరకు ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత మనం ముందుగా నానబెట్టి పెట్టుకున్న చికెన్ ఉంది కదండి ఆ ముక్కలు ఈ పౌడర్లో వేసి ముక్కలకి పౌడర్ బాగా పట్టేలాగా మొత్తం కలుపుకుందాం ఇలా కలుపుకోవాలి ఇలా కలుపుకున్న ముక్కల్ని తీసి పక్కన ఉంచుకుందాం ఇలా అవ్వాలండి పౌడర్ మొత్తం ఇలా బాగా పట్టాలి ముక్కలకి ఇలా తీసి పక్కన పెట్టుకుందామండి అన్నీ ఇప్పుడు అదే బౌల్లో ఒక ఎగ్ తీసుకున్నాం ఎగ్ బాగా బ్రీట్ చేసుకుందాం ఇలా బాగా బ్రీట్ చేసుకోవాలండి ఇలా బ్రీట్ చేసుకున్న దానిలో మనం ముందుగా మైదాలో కలిపి పెట్టుకున్నాం ఈ పీసెస్ని దీనిలో ఒకసారి ముంచుకుందాం ఎందుకంటే ఇలా ముంచుకొని మన బ్రెడ్ పౌడర్ ఉంది కదండి దానిలో వేసుకుంటే బ్రెడ్ పౌడర్ దీనికి బాగా అంటుకుంటుంది బాగా క్రిస్పీగా కూడా ఉంటాయి ఇలా మొత్తం ఇలా అయ్యే వరకు మనం కలిపి పక్కన ఉంచుకోవాలి అలాగే మొత్తం పీసెస్ మొత్తం ఇదే ప్రాసెస్లో తీసి పక్కన ఉంచుకుందాం ఇప్పుడు ప్యాన్ పెట్టి ఆయిల్ వేసుకుందాం డీప్ ఫ్రైకి సరిపడ ఆయిల్ కొంచెం వేడెక్కాక ఇవి ఒక్కొక్కటిగా వేసి లో ఫ్లేమ్లో బాగా వేకనివ్వాలి గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకు ఇలా వేయించుకుంటేనే లోపల ఉన్న చికెన్ కూడా బాగా ఉడుకుతుంది చూసారు కదండి గోల్డెన్ బ్రౌన్ షేడ్లో వచ్చేసాయి ఇప్పుడు తీసేసుకుందాం వేరే ఇప్పుడు ప్లేట్లోకి చూసారు కదండి మొత్తం ఇలాగే వేపేసుకోవాలి మిగతా కూడా చూసారు కదండి క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీగా కేఎఫ్సి స్టైల్ చికెన్ పాప్కార్న్ ఇంట్లోనే ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఇది హాఫ్ ఫ్రై చేసుకొని డీ బాక్స్లో స్టోర్ చేసుకొని మనకు కావాల్సినప్పుడు ఫ్రై చేసుకొని వాడుకోవచ్చు చాలా బాగుంటుంది 
ఇలా తప్పక ట్రై చేయండి మీకు నచ్చుతుంది ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి